হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন তো এলাটেন মোমিনের লিনার্স ভি টু সিরিজে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিনার্স ফাইল স্ট্রাকচার তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক ওপেন এ নিউ টার্মিনাল তো ওপেন এ নিউ টার্মিনাল করার পর হচ্ছে লিনাক্স ফাইল স্ট্রাকচার আমি প্রথমে আপনাকে বলে নিচ্ছি যে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কোনো ফাইল স্ট্রাকচার বুঝতে গেলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এটা কিন্তু আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা যে উইন্ডোজ ব্যবহার করে থাকি উইন্ডোজে আমরা কিন্তু সবাই ভিজিওগুলো দেখতে পাই যে সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ ই ড্রাইভ দ্যাটস মিন সি এ বি সি ড্রাইভ করে আমরা সেখানে আমরা কী ধরনের ফাইল রাখি এবং সে ফাইলগুলো আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে সে ড্রাইভগুলো আমরা সেখানে বুঝতে পারি বাট লিনাক্সের ক্ষেত্রে ফাইল স্ট্রাকচার কেমন আমরা এখানে সিডি স্লাস ডাবল ডট দেখি তারপর হচ্ছে এল এস তো এখানে দেখুন আমি বর্তমানে এখানে রুট ইউজার রয়েছে ঠিক আছে তো এখানে রুট এর আন্ডারে আমি যদি এল এস দিয়ে দেখি তাহলে এখানে অনেকগুলো কী রয়েছে ফাইল রয়েছে স্ট্রাকচার ঠিক আছে তো আমরা যে মনটা দেখেছিলাম উইন্ডোজের ক্ষেত্রে সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ ই ড্রাইভ অ্যান্ড সামথিং এলস তো এখানে কিন্তু ঠিক তেমনটা না ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভিন্ন তো এটা কখনো এক না উইন্ডোজের ক্ষেত্রে এক রকম লিনাক্সের ক্ষেত্রে আর একরকম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে লিনাক্সের রুট এটা হচ্ছে রুট ইউজার রুট এর আন্ডারে অর্থাৎ রুটের আন্ডারে তার সমস্ত ফাইলগুলো এর আন্ডারে থাকে এই রুট হচ্ছে সেই ডাইরেক্টরি এই ডাইরেক্টরি রুট ডাইরেক্টরির আন্ডারে তার সমস্ত ডাইরেক্টরিগুলো কি থাকে ঠিক আছে এই রুটের আন্ডারে এখানে রয়েছে কি বিন বিন মিনস হচ্ছে কি ইউজার বাইনারি ওকে তো বিনস হচ্ছে একটা ডাইরেক্টরি প্রথমে হচ্ছে বিন একটা ডাইরেক্টরি এটা হচ্ছে ইউজার ডাইরেক্টরি তো ইউজার বাইনারি ফাইল বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং ইউজার এখানে যে ইউজারটা থাকে সেই ইউজার হচ্ছে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করে থাকে সেগুলো বেসিক্যালি ওই বাইনারি ফাইলগুলো এখানে থাকে তো বেসিক্যালি ইট ওয়াজ ক্রিয়েটিং এ ডাইরেক্টরি অনলি ফর ইউজার ঠিক আছে তো এখানে যদি আমরা দেখি সাপোজ এল এস তো এল এসের মাধ্যমে যে এই ইউজারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রুট ইউজারের ক্ষেত্রে আমার যে ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমার এখানে শো করতেছে আমি যদি এখানে হুইস এল এস দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে দেখুন যে এখানে ইউজার বাইনারি ওকে তো এখানে ইউজার বাইনারি তো এই যে বাইনারি অর্থাৎ ইউজার বাইনারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে কি এল এস তো এটা শুধুমাত্র ইউজারের ক্ষেত্রে সেটা এটা হচ্ছে কি বিন ডাইরেক্টরি ঠিক আছে আর এখানে আপনি দেখুন যে এখানে বিন ডাইরেক্টরি এজ ওয়েল এস এখানে এস বিন ডাইরেক্টরি আছে মানে সিস্টেম বাইনারি ওকে তো সিস্টেম বাইনারি হচ্ছে কি সিস্টেম বাইনারি হচ্ছে মাত্র সিস্টেম ইউজারের জন্য দ্যাটস অনলি ফর ইউজার্স দ্য রুট ইউজার ওকে শুধু রুট ইউজার যে ডাইরেক্টরিগুলো ক্রিয়েট করে থাকে ব্যবহার করতে সেটা হচ্ছে সুপার বাইনারি তো আমরা যদি এখানে সুপার বাইনারি সাপোজ এখানে আমি দেখে দিচ্ছি এফ ডিক্স এফ ডিক্স এখানে দেখুন সুপার বাইনারি তো এফ ডিক্স ফাইল ডিক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজার এটাকে ব্যবহার করতে হয় শুধুমাত্র কি রুট ইউজার ওকে তো রুট ইউজারের ক্ষেত্রে যে ফাইল সিস্টেম এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সিস্টেম বাইনারির জন্য অর্থাৎ সিস্টেমেটিকলি কাজ করে যে বাইনারি এখানে ইউজ করতেছে সেই বাইনারিটা হচ্ছে কি এস বিন সুপার বাইনারি ওকে তো এরপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে এখানে এখানে ডিভাইস ডেপ স্লাস ডেপ তো স্লাস ডেপ হচ্ছে সিডি স্লাস সরি এল এস স্লাস ডেপ তো স্লাস ডেপ অর্থাৎ ডিভাইসেস যে ফাইলগুলো থাকে ডিভাইস ফাইল সেই ডিভাইস ফাইলগুলো হচ্ছে কি বেসিক্যালি হচ্ছে কি স্লাস ডেপ যেমন হতে পারে যেমন ডিভাইস হতে পারে এস ডি ডি হতে পারে হচ্ছে ইউ এস বি হতে পারে সি ডি হতে পারে ডিভি ডি এক্সটার্নাল রিমুভেবল ডিভাইস ওকে তো এই যে ডিভাইসগুলো সেগুলো হচ্ছে কি স্লাস ডেপ তো এই এক্সট্রা ডিভাইসগুলো হচ্ছে কি স্লাস ডেপ ওকে তো এরপর হচ্ছে কি স্লাস হোম তো স্লাস হোম মানে হচ্ছে আপনি যে ডাইরেক্টরির ভিতরে লগ ইন রয়েছেন অর্থাৎ আপনি ডাইরেক্টরিটি লগ ইন হওয়ার পরে আপনার ঠিক ডেস্কটপে অর্থাৎ হোমে যে ফাইলগুলো রাখেন সেগুলো হচ্ছে কি হোম অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউজারের ক্ষেত্রে এক একটা করে হোম ডাইরেক্টরি রয়েছে ওই ডাইরেক্টরিগুলোর ভিতরে আপনি আপনার পার্সোনাল ডাটাগুলো যখন রেখে দেন তখন সেগুলো এখানে থাকে সাপোজ আমি যদি এখানে দিই স্লাস হোম তো হোমের ভিতরে দেখেন বিসমিল্লা ডেস্কটপ অ্যান্ড মোমিন এই যে বিসমিল্লা এবং এর ভিতরে রয়েছে কি মোমিন নামে একটা হচ্ছে ফাইল এই এটা হচ্ছে আপনার হোমের ভিতরে থাকে ঠিক আছে তো হোম হচ্ছে আপনার ওই ইউজারের ক্ষেত্রে যে ডেস্কটপের উপরে যে ফাইলগুলো আমরা রাখি বেসিক্যালি সেগুলো হচ্ছে কি আমার হোম ডাইরেক্টরি আমি যদি এখানে যদি সিডি সিডি স্লাস ডেস্কটপ সরি সিডি 
slash com ls तो एक नहीं देखूँ सेम फाइल गुलाम आप देखा अच्छा ओके तो बेसिकली ये टा होती कि होम डायरेक्टरी ओके अब बात अच्छा कि lib 64 अथवा libraries library for slash library ये टा किंतु अमी किंतु प्रथम ही बोलने चाहिए कि लो पुत्तिक टा डायरेक्टरी किंतु root डायरेक्टरी अंडर है तो slash library माने होते हैं the library means that the library system libraries all commands there or the library related or the pony glue sequence only the file in a charge and raise a shade library on the file click and take you or I do not go ahead take it a process last mount m and t mount m and t manually it has a mount slash mount okay तो ये तो बेसिकली होते हैं जिस आस्ट कोई थे क्या आपने जो है ना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कोई थे क्या तो अगर आपना पार्टीशन तो जो माउंट कोई थे क्या अतः आपना ड्राइव को लो आपने देखे दी था वरन स्लैश रूटेज जोनों स्वापे जोनों अम्म कि इंडिविजुअली को तीक्त जोनों माउंट कोडे के � P.R.O.C. means process. तो suppose एक ने L.S. slash P.R.O.C. process. तो slash process means जो चीज़ देखो ना एक ने आपका जो file बुलो रोए चे और तब processing information. That's mean you can get the in all data information in your process program in here. तो पुत्तिक टा आप आपना पुत्तिक टा processing information को देखा ने process ID process ID थे के शुरू करे पुत्तिक टा ID file name with ID address पोतिक टाइप ऐसा नहीं आ रहा है ठीक है से तो प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन जस्ट प्रोसेस डॉट प्रोसेस से की कोड है रखा है तो प्रोसेस आपने के एक आस्ट्रिक कोड था क्या प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन ठीक है से एर पर है अच्छा एर पर अच्छा रन अतः रनिंग इनफॉरमेशन जी गुल था क्या रन ना मजे तो सीएमडी कर रन इधर र शे रनिंग इनफॉरमेशन को लेकिन था के यार पहले S R B S R B मेंस होते हैं कि सर S R B मेंस सर्वर रिलेटेड जे फाइल गुलो था के सर्वर रिलेटेड जे डाटा गुलो था के शे सर्वर रिलेटेड डाटा गुलो अपने लेकिन थे कि सर्विस दिए था के अतः सर्वर रिलेटेड डाटा गुलो सर्विस टा जे दिए था का तो जे सर्विस जे डाटा � तो सार्वर रिलेटेड ओनली फॉर सार्वर रिलेटेड डाटा कैन बी सार्व स्लैश एस आर वि डायरेक्टरि ओके एट पर हे टेम्पोरारि फाइल स्लैश टेम्पोरारि डायरेक्टरि मीस एज टेम्पोरारि फाइल कपिंग योर फाइल आप जो को फाइल कपि करी और रिबुट करी दैट टाइम जी टेम्पोरारि जो फाइलगुल्लो थे से फाइलगुल्लो टेम्पोरारि डायरेक्टरि कि है टेम्पोरारि डायरेक्टरि रखा है टेम्पोरारि डायरेक्टर से स्ट्रेस कर टेम्पोरारि डायरेक्टर रिसपन्सिबिलिटी ठीक है एक बार जब स्लैश भार भार मीन्स ऐसे वेरिएबल फाइल वेरिएबल फाइल माने होते हैं डायनामिक भावे जी चेंज होए अतः डायनामिकली जी चेंज गुल आम्र कंप्यूटर भी तो देखते हैं शेटा शेड होने फाइल गुलो शेड स्ट्रेस को लेके जब मन होते पर डायनामिक आईपी एड्रेस डायनामिक आईपी एड्रेस ऐसे कि कंटिन्यू चेंज होए अतः ठीक है सर तो ये जो डायनामिक आईपी रेशे चेंज करते हैं अपने विभिन्न धने डोमेन नेम गुला ये डायनामिक आईपी नहीं एक निश्चित है जो डोमेन नेम गुला तो दोस डाटा जनरली वेरिएबल ठीक है सर एक एक शम्य एक एक धने डाटा से वेरी करें थके तो ये धने फाइल गुलों से स्लैश भार डायरेक्टरी थे क स्लैश बूट डायरेक्टर से बूटिंग करा समय अतः बूटिंग के क्षेत्र जे कॉन्फ़िगरेशन फाइल ग्लो शे बूट करे था के शे फाइल टेस्ट स्लैश बूट रिस्पांसिबल शे फाइल ग्लो स्लैश बूट ही था के एक बार से ईटीसी ईटीसी मींस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन ईटीसी मींस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल अतः समस्त � कि छोटा, but C drive जब हम अपने पुत्ती का programming file था कि जब file गुलाम रे install कोरी configure कोरी शे configuration file गुलो को था था के C drive था के तो similarly here slash etc थे शे programming file गुलो था के तो slash etc तो etc के तरह एक ने समस्त तो पर programming file अतः जेको लो configure कोरा है जो configuration file गुले एक ने था के तो similarly C drive but exactly ना ये तो कि छोटा 
তো এ সমস্ত প্রায় কনফিগারেশন ফ্রেস লাস্ট এইটিসি থাকে এরপর হচ্ছে মিডিয়া তো মিডিয়া মিনস হচ্ছে রিমুভাল যে মিডিয়া ডিভাইসগুলো থাকে রিমুভাল হট প্লাগ ইন যেগুলো আমরা করে থাকি তো সেই হট প্লাগ ইন দ্যাটস মিন ইউএসবি ডিভাইস হতে পারে বা ডিভাইস বাই ডিফল্ট লোকেটেড যেটা আন ডিভাইস সেগুলো হতে পারে সেটা হচ্ছে কি মিডিয়া স্লাশ মিডিয়া ডাইরেক্টরি কাজ ঠিক আছে আমরা একটা প্যান ডিভাইস করতে পারি ইউএসবি রিমুভাল ডিভাইস সেটা হচ্ছে কি স্লাশ মিডিয়া আন্ডার ওকে ওকে এরপর হচ্ছে স্লাশ ওপিটি স্লাশ ওপিটি ডাইরেক্টরি স্লাশ ওপিটি ডাইরেক্টরি মিনস হচ্ছে অপশনাল অ্যাট আর্ন অ্যাপ্লিকেশন তো দ্যাটস মিন হ্যার এক্সিকিউট যে কাজটা করে থাকে শুধুমাত্র অপশনালি অ্যাট আর্ন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে সেগুলো সেই ডাইরেক্টরি এই কাজগুলো করে থাকে ওকে তো স্লাশ রুট তো স্লাশ রুট আমরা জানি স্লাশ রুট হচ্ছে শুধুমাত্র রুট ইউজার রুট ইউজার ডাইরেক্টরি সেই রুট ইউজার হচ্ছে এই ডাইরেক্টরি এরপর হচ্ছে সুপার অ্যাসবিন সিস্টেম অ্যাসবিন আমরা সিস্টেম বাইনারি দেখেছি এরপরে হচ্ছে কি সিস্টেম অ্যাডমিন সিস্টেম অ্যাডমিনের কাজ হচ্ছে কি সিস্টেম অথবা ইউজার এর কাজ হচ্ছে অল দ্য ইউজার প্রোগ্রাম ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ডাটাগুলো সে কী করে স্টোর করে থাকে সিস্টেম অ্যাডমিনের কাজ অর্থাৎ যে ফাইলগুলো আপনি ডাউনলোড করে থাকেন বা আপনি ডাউনলোড করে রেখে দিয়েছেন সেগুলো সে বেসিক্যালি সে করে থাকে স্টোর করে থাকে দ্যাটস মিন সিস্টেম ইউজারের কাজ ওকে তো বেসিক্যালি হচ্ছে রুট এর আন্ডারে হচ্ছে এই সব ডাইরেক্টরি রুটের আন্ডারে হচ্ছে তার সমস্ত ডাইরেক্টরিগুলো থাকে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু আমাদের নর্মালি যে আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করি উইন্ডোজে আমরা সমস্ত কিছু ভিজিবল পাই দেখতে পাই যেন বুঝতে পারি কী হচ্ছে বা ডিলেন্সে কিন্তু এগুলো এক একটা কাজ এক একটা ডাইরেক্টরি করে থাকে ওকে তো বেসিক্যালি হচ্ছে রুট এরপর হচ্ছে রুট এর আন্ডারে হচ্ছে কি বিন ডিভাইস বাইনারি ডিভাইসেস হোম লাইব্রেরিজ মাউন্ট অ্যান্ড প্রসেস রানিং অ্যান্ড সার্ভিসেস টেম্পোরারি ভেরিয়েবল বুট ইটিসি লাইব্রেরি মিডিয়া অপশনাল রুট অ্যান্ড সিস্টেম বাইনারি সিস্টেম অ্যান্ড ইউজার ওকে তো এইগুলো হচ্ছে স্লাশ রুটের আন্ডারে এইগুলো কাজ করে থাকে ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে লিনাক্স ফাইল স্ট্রাকচার লিনাক্স ফাইল স্ট্রাকচার সিস্টেম ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে